சீரியல் கிளரை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு டோபி ஃபை தமிழ் நான் உங்கள் அரவிந்த் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அமெரிக்காவில் ஒஹியோங்கிற மாகாணத்தில் மிலுவாக்கிங்கிற இடத்துல ஜாய்ஸ் டேமர் மற்றும் லியனல் டேமர் ஆகிய இருவருக்கும் மகனாக பிறக்கிறவன் தான் ஜெஃபரி லியனல் டேமர் குழந்தை பருவத்திலேயே ஜெஃபரி டேமர் மிகவும் தனிமை விரும்பியாக இருந்திருக்கான் பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள் போன்றவற்றை கொண்டு அதை பாதி பாதியாக வெட்டி எடுக்கிறது இவரோட மிகப்பெரிய ஹாபியாக இருந்துச்சு ஒரு தடவை அவங்க அப்பா இதை பார்த்துட்டு அவன்கிட்ட கேட்கும்போது இதோட தசைகள்லாம் எப்படி இயங்குது அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஜெஃப்ரி டேமர் சொல்கிறான் அப்போது அவங்க அப்பா இதெல்லாம் பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்காமல் விட்டுறாரு ஆனால் அவங்க அப்பாவுக்கு அப்போ தெரியாது இது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தாக கொண்டு வந்து முடியும்னு ஜெஃப்ரி டேமரோட இளமை காலத்தில் அவன் ஒரு ஓரின சேர்க்கை அழங்குறத உணர்றான் ஆனால் மற்றவங்ககிட்ட அதை சொன்னால் எல்லோரும் தன்னை கேலி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி அதை யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் மறைச்சிட்றான் இந்த காரணத்தினாலேயே என்னமோ அவன் ஆண்களை மட்டும்தான் அவனோட குறியாக வச்சுருக்கான் ஜூன் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஜெஃபரி டாமர் தன்னோட பதினெட்டாவது வயசில் முதல் கொலையை பண்ணுறான் வெளிவந்துருவானதான் ஆனால் அவங்க நினச்ச மாதிரி நடக்கல அவங்க நினச்சதுக்கு நேரடியாக நடந்தது கொஞ்ச நாள்லேயே அங்கே இருக்கிற ரெண்டு சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட அங்கே செக்ஷுவல் அசால்ட் நடந்ததாகவும் அதை ரெண்டு மூணு பேர் பார்த்ததாகவும் சொல்லி அவனை அங்கே இருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க இவன் மிலிட்ரியில் தான் ஒழுங்காக இல்லை இவன் பாட்டி வீட்லேயாவது இருக்கட்டும்னு சொல்லி அவங்க அப்பா இவனை பாட்டி வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாரு ஆனால் அங்கே போயும் இவன் சும்மா இல்லை அங்கே இருக்கிற பசங்க கூட இவன் தகாத முறையில் நடந்துக்கிட்டதை பார்த்தவங்க பாட்டி நீ இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவனை வீட்டை விட்டு துரத்திடுறாங்க இதற்கிடையில் ஜெஃபரி டேமரோட பெற்றோர்களுக்குள்ள நடந்த சில கருத்து வேறுபாடு காரணமாக ரெண்டு பேரும் டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு வீட்டில் இருந்தனால ஜெஃப்ரி டேமர் மட்டும்தான் வீட்டில் தனிமையாக இருக்க தொடங்கினான் இவனோட தனிமையும் இவனை கேட்க யாருமே இல்லைங்கிற ஒரு துணிச்சலும் இவனுக்கு மிகப்பெரிய சாதகமாக இருந்திருக்கு இவனோட டார்கெட் எல்லாமே ஏழை ஆண்களாக மட்டும்தான் இருந்திருக்கு குறிப்பாக சொல்லணும்னா கருப்பினத்தைச் சேர்ந்த ஆண்களை மட்டுமே இவன் கொலை பண்ணியிருக்கான் இதே போல் பதினெட்டு வருடங்களாக பல கொலைகளை செய்து வந்திருக்கான் ஜெஃபரி டேமர் இருந்தபோதும் அருகில் வசித்து வந்த சில மக்கள் ஜெஃபரி டேமர்கிட்ட உங்கள் வீட்டிலிருந்து ஏதோ துர்நாற்றம் வருது அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்காங்க ஆனால் ஜெஃபரி டேமர் என் ஃப்ரிட்ஜு சரியில்லை அதில் வச்சு இறைச்சியிலேருந்து அப்படி துர்நாற்றம் வருது அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் இதே போல் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஒரு மூணு பேர்த்துக்கிட்ட போய் நான் உங்களுக்கு நூறு டாலர் தரேன் என் வீட்டுக்கு வந்து நியூடாக ஃபோட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஜெஃப்ரி டேமர் அதில் எட்வர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கருப்பிடத்தை சேர்ந்தவர் சம்மதித்து அவரோட வீட்டுக்கும் வந்திருக்கான் முகத்துல ஒரு பஞ்ச் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து ஓடிடுறாரு நடந்த அனைத்து விஷயங்களையும் எட்வர்ட் ஒஹியோ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சொல்றாரு அங்கு 
ஹிட்பர்ட் மற்றும் மூன்று போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸும் வராங்க சிறிது நேரம் ரொம்ப அமைதியாக பதில் பேசிகிட்டு இருக்க டேமர் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் உங்கள் வீட்டை சோதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப பயங்கரமாக கத்தி ஆர்கியூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு சிறிது நேரத்தில் டேமர் பின்பக்கத்தில் ஹேண்ட் கப் பண்ணப்பட்டு வீட்டை சோதனை பண்ணுறாங்க முதல்ல அந்த வீட்டில் இருந்த ஒரு போலை கேமராவை போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் செக் பண்ணுறாங்க அதில் கொலை செய்து துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்ட பலரின் புகைப்படம் இருந்திருக்கு இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த காவல்துறையினர் மேலும் அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் ஜெஃபரி டேமர் ஃப்ரிட்ஜில் தலை கை கால்கள் வெட்டப்பட்ட நிலையில் ஒரு ஆணின் சடலம் இருந்திருக்கு ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் ஜெஃபரி டேமர் பதினாறு அல்லது பதினெட்டு கொலைகள் செய்ததற்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்பட்டது பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ஒஹியோ நீதிமன்றத்தில் ஜெஃபரி டேமருக்கு பதினாறு ஆயுள் தண்டனையுடன் சேர்த்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓரு வருடம் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிடப்பட்டது பின்பு நவம்பர் இருபத்தெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ஜெஃபரி டேமர் தன் சக கைதியான கிறிஸ்டோபர்ஸ் கிராவர் என்பவரால் தாக்கப்பட்டு சிறையிலேயே உயிரிழந்தார் இந்நாட்களில் கிறிஸ்டோபர்ஸ் கிராவர் கிட்ட இதை பற்றி கேட்கும்போது தன்னோட தந்தையை ஒரு சீரியல் கில்லர் தான் கொலை பண்ணா அப்படின்னும் அதனால தான் ஜெஃபரி டேமரை கொலை செய்தேன்னும் அவன் வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்கான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் நான் ஃபியூச்சரில் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு தவறாமல் வரும்